Lumos Maxima. <音>看了这个开头，你们应该都知道我要做什么了吧？老实跟你们说，这一期我自己都没想到做了这么久。这是你隔了快一个月的原因？对啊，那是一个月黑风高的早上。我刷到了一款澳洲天才厨师 r e n o p a r o n o 发明的《哈利波特》里的金色飞贼甜点。当时我的心情是这样的：作为一个每本原著都读过两遍、每部电影都看过三遍的格兰芬多老哈迷，我马上就找到他的原菜谱。我的妈呀！二十一种食材，七十八个步骤，耗时六个小时。嗯，再难我要把它做出来。我知道你们现在会问，这他喵的不就是个球吗？就那么多食材，有必要吗？嗯，有必要。你们看看它切开以后有那么多层，每层都得用好几种食材，比如这层白色的就叫焦化黄油慕斯，也就是焦化黄油做的慕斯。把黄油和奶粉加热，混了混了，形成一个充满奶香的褐色物体，再过滤一道，留下来的液体就是焦化黄油。慕斯的部分要复杂的多。我觉得最好的办法是把食材提前准备好，再分成两批来操作。第一批需要趁着黄油还热乎，隔水加热，得了一锅糊糊。第二批可以关了火以后再倒进糊糊，混了混了，然后冷藏半个小时，再找一个蛋抽，在圆周运动与布朗运动中反复切换，等到它充满了空气，你就会得到一份完美的。这啥呀？这是黄油疙瘩汤吗？我一点都不生气，真的。我总结了一下，大概是因为之前加热的时间太久了，所以这次在巧克力刚刚融化的时候，我就关掉了火。果然只用了五分钟，就做出了一份完美的空气巧克力。把它们挤到模具里，冷冻到稍微成型，再用勺子㧟一个坑，继续冷冻。这次冷冻的时间可能要比上次稍微久一点点，到底要多久，取决于你下一步什么时候开始做。反正我最后是冻了不到一个月吧。原菜谱用的是流动的焦糖来填满它空虚的内心，所以我趁着冷冻的时候又跑了几趟超市，买回来了一堆东西，比如这个玉米糖浆和细砂糖，小火加热，只要几分钟就能出现焦黄的颜色。我还买了一些淡奶油和牛奶，把它们放进微波炉叮到发热，然后再混上黄油和盐，放进锅里和了和了，最后凉快一小时就能得到一份流行的糖浆。原菜谱里还有一种名叫汤卡饼，也就是零零香豆的食材。据说只要一点点就能让一切甜品拥有惊为天人的味道，但如果一不小心加多了，吃下去就会。所以我犹豫了一下，还是把它换成了香草精和杏仁精。最后把它们冷藏半个小时，找个裱花袋，挤进慕斯填坑，冷冻保存，就可以开始下一步了。其实我自己看手机的时候就在想，原菜谱到底是怎么还原翅膀的？看完我才明白，它用的其实是羽毛造型的法式薄饼。嗯，果然很有艺术感的样子，所以我也照着原菜谱的做法，把蜂蜜、红糖和黄油煮了一下。当然看不到黄油块块了，就在关火以后加上面粉和蛋清，然后迅速的抽它，只要液体旋转的速度大于蛋清凝固的速度，最后加上冰箱冷藏一个小时的温度，就会得到一份看上去毫无食欲的糊糊。哎，不知道的还以为我在往桌上抹屎呢。最后送进烤箱， 1 5 0度烤5分钟，再撕下来就可以了。所以你们是不是觉得还挺简单的？其实从出炉到脱模，它留给你的时间只有30秒，一旦超时，你就会得到一份碎了一地的干脆面。哎，看来只能把这个重金买来的模具剪成小片再单独拿去烤了。那个，看在我抹了一身屎还牺牲了模具的份上，找你们要个赞不过分吧？烤好要把它趁热掰弯，形成你们在烤食中常见的藕函数曲线。最后刷上一层可食用金粉，散发着金色光芒的翅膀，完成。所以你们还记得冰箱里的慕斯吗？它们都诞生好久了，随便拿两个撮合一下就能粘在一起。我还用巧克力和颗纸做了个菱面，放凉到三十五度的时候，把慕斯球插进去，再拿出来抖抖，就可以得到一个比较光滑的球。还要刷满一层金黄，留下诱人的光芒。摆盘的时候还加点用来平衡甜度的梨子雪葩和打成粉末的液氮酸奶冰淇淋，再碗底垫吧垫吧。这两个东西都不是今天的重点啊，做法我就不讲了，你们去自学一下就可以了。
，最后往翅膀上挤些用巧克力、奶油、牛奶和吉利丁做成的甘纳许，让他们贴在球上，一个完全按照原菜谱做出来的金色飞贼完成。怎么样？你们觉得这个金色飞贼做的还行吗？我觉得不行。首先，即使温度控制的再好，还是会因为慕斯本身的空气和形状问题，让巧克力的表面产生不均匀的起泡。然后我对这个焦糖的流动度也是不满意的。原菜不说必须完全冷冻，但是这样就没法在切开的时候有流心的效果。还有外壳上的金粉，即使刷得再仔细，还是会出现斑秃的情况。作为骨灰级的哈迷，不把它做到完美，我是绝不会罢休的。首先是外层的巧克力，我又专门跑了一趟建材市场，买了一块大理石板。用条纹巧克力去代替菱面巧克力，形成没有气泡的光滑外壳。然后是焦糖的流动度，在实验过无数次以后，我发现，等到装盘的时候，再把焦糖挤进慕斯，才会让它达到流心的效果。而金色的外壳，我参考了之前在拉斯维加斯的 S W Steakhouse 吃过的金条巧克力，于是我又花重金买了一台高级喷砂机，还有二十三 K 的可食用金粉，配上琴酒或者伏特加。和了和了，均匀的喷上去，一份完美的金色飞贼完成。所以还缺点什么呢？对，是魔法。Wingardium Leviosa。二十一种食材，七十八个步骤，制作了三十六个小时，改进了十七个日夜，这就是一个身为哈迷的我给你们最好的答卷。金灿的外壳伴随着雪葩化成甜蜜的星河，香浓的慕斯搭配流淌的内心，毫无瑕疵。清脆的翅膀包裹奶香，在舌尖肆意流淌。虽然的确花了很多时间，但是能吃到这样一份造型与味道都接近完美的甜点，什么都是值得的。如果你们喜欢这样的料理，就请你们给我来一个点赞加关注作为鼓励吧。谢谢大家，我是大碗拿铁，我们下期再见啦。Wingardium Leviosa， 太棒了，飞不起来呀！该减肥了，该减肥了。